Мир вам, братья и сестры. Давайте в этот прекрасный, тихий, спокойный вечер начнем наши размышления со Слова Божьего, которого записано Евангелие от Матфея, 17 глава, с 1 стиха и далее. Мы обычно это место Писания читаем, когда у нас праздник преображения Христа, но мы сегодня его вне графика прочитаем и попробуем взять для себя какие-то уроки и в это время. Итак, 17 глава. «По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Якова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними, и просияло лице его, как солнце. Одежды же его сделались белыми, как свет». И вот явились им Моисей и Илья, с ним беседующие. При всем Петр сказал Иисусу, «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Ильи». Когда он еще это говорил, все облако светлое осенило их, и все глаз из облака глаголющий, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоговение, Его слушайте». И услышавшие ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал, «Встаньте и не бойтесь». Возведшие очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили с горы, Иисус запретил им, говоря, «Никому не сказывайте о сём видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. Аминь». Итак, сегодня мы живем с вами в время, в котором идет великая борьба за наше с вами внимание. Почему-то мне кажется, что раньше было как-то проще, ну даже раньше на каких-то 15 лет назад. Раньше у людей как-то много время забирало, тоже были заботы, забирало время работы, работа, какие-то житейские дела занимало время, семейные дела занимали время. А сейчас ко всему этому еще и вдобавок за наше внимание борются сегодня наши телефоны и разные тому подобные экраны которые уже словно пытаются забрать у нас вот эти последние свободные минуты, которые у нас остаются от всех других забот. Я думаю, если вы проверите ваше время на телефоне, сколько там ваш screen time, как это называется, и она вам скажет, сколько времени в день вы проводите на нем, то, я думаю, вы уже снетесь, сколько часов в день там так быстро набегает нашего внимания. Мы похожи, как эта белка в колесе. Куда-то бежим, бежим, но стоим на месте. Потому что большинство из того, что мы делаем, она, она может быть и неплохо само по себе, но все-таки, надо согласиться, успешно отвлекает нас от главного для нашей души, от этого тесного общения с Богом. Когда Христос был вместе с учениками здесь на земле, мы только что прочитаем, прочитали, когда Он еще был в человеческом теле, Он понимал эту проблему человечества. Он тоже жил среди людей, и Он, и он тоже уставал, мы видим, читаем, что написано, что Он и усыпал время от времени, когда были разные заботы. Но при всем этом, в этом постоянные движения здесь на земле, он прекрасно понимал, что самое главное ему нужно было, и всем людям в том числе, это постоянно находиться в этом близком отношении с Отцом Небесным. Для этого вот что он делал. Мы читаем, что он регулярно уделялся в удаленные места. Уходил на горы, уходил там, где людей нету, и в молитве с Богом разговаривал. И в один раз он решил взять своих троих учеников, про которые мы только что прочитали, и решил поделиться с ними, как же все-таки прекрасно находиться, быть, находиться в этом общении с Богом. И первое, как я вижу, чему Господь хотел научить учеников Христа, это, только, это то, что только 
в близком общении с Богом, когда мы находимся в близком общении, только тогда мы сможем узнать Христа больше, чем мы знали до сих пор. Для ученика Христа, Христа этот поход был на высокую гору неожиданностью, я бы сказал. Для них были какие-то открытия проявлены, которые они до сих пор не знали. На самом деле, если посмотреть, они очень плохо знали Христа до этого момента. Они его видели как будто только с одной какой-то стороны, более с человеческой. Видели его какой-то обыкновенный человеческий вид, которого они видели, но они не видели его так божественную сторону, как они его увидели там, на той горе. Когда лицо Христа просияло, как мы видим, как стало как солнце, и одежды его сделались белыми, как свет. Они так были удивлены, что мы читаем, что Петр даже потерял дар речи от незнания, что сказать. Параллельное место так и говорит. Он не знал, что сказать, и начал предлагать Христу сделать вот эти три палатки, расположиться там поудобнее и остаться бы там. Иногда... Не знаю, как у вас, но бывает, когда находишься в молитве, и от этой благодарности к Богу, от этой любви к Богу теряешь дар речи. И когда чувствуешь, чувствуешь вот эту особую близость в середине молитвы, хочется просто помолчать в присутствии Бога. Знаете, я вижу и в Писании такое есть, описывается, Римлянам 8.26 так написано, «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух сходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. В такие моменты, словно сам Дух Святой помогает нам лучше выразить наше вот это внутреннее состояние, лучше, чем может выразить наш вот этот бедненький язык. Именно вот в этом уединенном общении с Богом в молитве, в течение, в чтении Его Слова, Получается, мы узнаем Бога больше и начинаем видеть Его таким, каким раньше мы Его не видели. В общении с Богом для нас открывается Его величие с разных сторон. И мы больше начинаем понимать, насколько же все-таки велик Господь и насколько Слово Его глубоко. И чем больше Его узнаешь, чем больше изучаешь Слово Божие, тем больше начинаешь понимать, как же мало ты все-таки его еще знаешь. Как бы это парадоксально ни звучало, но чем больше узнаешь Бога, тем больше ты видишь, насколько глубина Его Слова не имеет конца, и какая великая Его любовь неизмерима нами, и какая великая милость Его проявляется намного больше к нам, чем мы сами этого можем себе даже представить. Знаете, еще что мы узнаем в этом личном общении с Богом, это узнаем волю Божью. Мы читаем, ученики Христа сначала увидели, как лицо Христа стало сиять, как солнце, одежды стали белее белого, и не успели ученики отойти вот от этих чудес, которые они только что увидели, они еще увидят Моисея и Илью. И после такого переживания Петр предложил там остаться всем надолго, сказав, хорошо нам здесь быть. Но не, не, не успел Петр договорить свою мысль, как мы читаем, сам Бог перебивает Петра. Еще тогда, когда Петр говорит, Бог начинает говорить, и говорит, сей есть сын мой, возлюбленный, его слушать. Другими словами, Бог Отец говорит ученикам, подождите, пока еще не воля Божья, чтобы вы тут остались надолго, и чтобы вам тут было хорошо, подождите, еще успеете быть в общении и с Моисеем, и с Ильей, и еще будет вам хорошо в присутствии мощной славы Божией, но не сейчас. Сейчас у вас другая задача. Ученикам еще действительно предстояло потрудиться, а потом еще кому-то надо было и умереть за Христа, а кому-то и в тюрьме посидеть, а потом уже в вечности эти прекрасные моменты со Христом и Его пророками. В 
том присутствии Божьем ученики Христа узнавали волю Божию для себя. А воля Божья заключалась в том, чтобы прежде всего Христа надо слушать и пока не искать себе на земле этих райских уголков. Знаете, это хорошее напоминание нам, чтобы и мы не пытались искать себе здесь райских уголков на земле. Такого уголка Господь для нас не предусматривает. Более того, Он говорит, чтобы мы чувствовали себя тут чужими на этой земле, не своими, как путешествующие, проходящие мимо все, как странники и пришельцы, говорит Писание. На этом примере мы видим, что Господь не был заинтересован, не заинтересован устроить там ученикам вот это удобное местечко, и Он не заинтересован и нам сделать удобное местечко здесь на земле, несмотря на то, что мы так все желаем этого удобства, и, мы, и нам всем так хорошо находиться в зоне комфорта. Никто из нас не желает себе никаких трудностей в любой сфере нашей жизни. Но как мы видим на примере израильского народа, когда им становилось очень хорошо тут на земле и очень уютно, когда у них уже начинало идти все гладко, в такие моменты они начинали потихоньку, потихоньку отходить от Бога и забывать Господа своего. Вот за что должны мы переживать сегодня. Чтобы когда вдруг нам стало слишком комфортно тут на земле, может быть, у кого-то хорошо идет бизнес, у кого-то появляется много финансов, у кого-то прекрасное здоровье, у кого-то перестали проблемы появляться. Когда, когда все уже в жизни как будто налаживается, как мы говорим. Вместо того, чтобы расслабляться, лучше напрячься. Лучше напрячься и насторожиться, чтобы сердце наше в тот момент не начало забывать Господа. Чтобы вот эти жидейские удобства не усыпляли нас духовно. Спокойное время, она, она всегда была более опасной для души человеческой, чем тревожные времена. Знаете, действительно, удобный матрас, он более усыпительный, чем какая-то деревянная лавка, не так ли? Итак, в этих библейских общениях с Богом мы можем больше узнать Бога, и мы можем лучше узнавать волю Божию, как мы уже сказали. И третье, что происходит – Присутствие Божие преображает нас самих. Когда ученики оказались в присутствии славы Божией, когда они услышали этот голос с неба, они пали на лица свои, написано, и очень испугались, пока Христос сам не подошел и не успокоил их. Вот что делает особое присутствие Божье. Человек сразу падает пред Богом на свое лицо в трепете. Обратите внимание, в, этом, в этот момент людям совсем не до танцев, не до каких-то подпрыгиваний, а только хочется смиряться и поклоняться Господу. К сожалению, сегодня много рекламируется, где присутствие Господне, особое присутствие Господне – это, это нечто другое, это какие-то раскачанные эмоции, это какие-то эмоциональные переживания, основанные на чувствах в основном и обязательно вызваны какими-то внешними факторами, как музыка или какими-то другими сверхъестественными переживаниями. И акцент всегда делается на то, что если ты что-то особо чувствуешь, именно чувствуешь, значит, ты испытал присутствие Божье. А Библия говорит о другом. Присутствие Божие – это когда мы слышим Слово Божие, Видим Его славу и сами начинаем преображаться. Присутствие Божие – это когда мурашки у нас бегают от Слова Божьего. А если у нас они бегают от какой-то трогательной музыки или от какой-то трогательной истории, которую мы слышали, скорее всего, это просто эмоции, и не надо это путать с присутствием Божьим. Люди, которые находились в присутствии славы Божией, как мы читаем в Библии, такие как ученики Христа, как Моисей и другие пророки, они все падали на лица свои, 
от присутствия Божьего, от славы Божьей. И не могли даже пошевелиться. Вот что такое присутствие, настоящее присутствие Божье. Настоящее присутствие Божье преображает человека, не просто меняет его настроение или щекочет его эмоции. Господь обязательно будет преображать нас. И как написано, «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Вот цель Господа. Господь хочет преображать нас в, полного, в меру полного возраста Христова. После того, как ученики Христа увидели вот это преображение Христа, знаете, они по-другому стали смотреть на мир. Они стали другими, они, они уже осознали, что рядом с ними ходит действительно Сын Божий, Бог, который больше Илии, а Он символизировал всех пророков. Ученики стали понимать, что Христос намного больше закона Ильи, то есть который, э, намного больше Моисея, который символизировал закон. Вот это, наверное, и самое главное, чему хотел научить Господь через эту историю учеников Христа, через это событие, чтобы они поняли, что самым главным здесь на земле и самым главным на небе является, является то, что именно Его слушайте, не Моисея, не Илью, а Его, Иисуса Христа, слушайте больше всего. Теперь для нас это значит, что мы все должны смотреть через Иисуса Христа. Все наше понятие уже стало христоцентричное. Все через Иисуса Христа. Все толкуется через Иисуса Христа. Так Христос будет преображать всех тех, кто будет идти за Ним. Но главное, чтобы мы сами этому Ему не мешали. Я думаю, самой большой помехой, которая может стать, в этом преображении это мы сами. Если мы будем Ему сами мешать и не будем преображаться в образ Христов, то что вы думаете произойдет? Я думаю, вы все знаете ответ. Мы все начнем преображаться во что-то другое, потому что мы всегда меняемся и всегда переображаемся. Если не Господь нас будет преображать, то будет преображать нас этот греховный мир. И мы будем становиться все более и более похожи на этот мир, как было сказано в первой проповеди. И будем ценить все более и более то, что ценит этот мир, а не то, что ценит Господь. И уже сами не заметим, как мы преобразились вместе с этим миром в что-то греховное. Но дай нам Господь, чтобы такого в нашей жизни не было. Дай нам Бог мудрости, чтобы мы подражали только Иисусу Христу, а не миру. Итак, Господь сегодня нам напоминает, что Он желает с нами иметь вот эти близкие отношения. Он желает этого. Сегодня вопрос стоит по-другому. А ты желаешь этого или нет? Насколько ты желаешь этих близких отношений с Иисусом Христом? Он постоянно тебя и меня приглашает зайти на эту гору где есть Его присутствие, где Господь будет говорить с нами через Его Слово, через Писание и через наши молитвы. Мы действительно все очень нуждаемся в этих близких отношениях со Христом, потому что только рядом с Ним мы не будем усыпать духовно. Только через Его Слово, через Его молитвы мы сможем узнать волю Божию для нашей повседневной жизни. И только в Его присутствии мы сможем иметь вот это правильное состояние сердца, преображенное сердце. В Его присутствии мы начнем больше смиряться, как смирялись ученики. Будем больше иметь этого страха Господнего. Ученики Христа совсем другой взгляд на мир стали иметь после этого переживания. Да поможет нам Господь тоже иметь другой вид, другое Вид на мир после того, как мы уже встретились с Иисусом Христом. И для того, чтобы нам еще больше преображаться, нам больше нужно находиться в общении с Господом. Да поможет нам Господь в этом. Аминь. Помолимся.